El primero de julio, México pudiera iniciar un nuevo ciclo y esto también significa continuidad, no solo transformación. Sin embargo, gane quien gane la titularidad del Ejecutivo Federal, los más de 130 millones de mexicanos seguiremos vivos y habremos de levantarnos el día 2 de julio a realizar nuestras labores cotidianas y el país seguirá en pie de lucha. ¿Qué es lo realmente más importante para el futuro? El cambio surgido en la ciudadanía, la participación abierta, el interés por mantenerse informado, la valentía de la denuncia, el arrojo para luchar contra los abusos, las imposiciones, dejar de ver impávidos cómo realizan actos corruptos, establecer prioridades y demandas y dejar de sentir temor, olvidar al gran Tlatoani, el rendimiento de culto a funcionarios y ubicarlos como lo que son, nuestros empleados. En eso ya ganamos todos, no nada más uno, quien, con una sociedad despierta, ya veremos cómo le va.